okay now our fourth term that is alliteration now what is alliteration alliteration is basically the repetition of the same consonant sound in a given sentence jeda vi tonu sentence ditta janda hai jede vich tonu puchya javega that which figure of speech has been used o sentence nu jadon tusi dhyan nal padhoge then you have to go by word by word har word nu tusi dhyan nal padhna hai te us word da jeda first letter hai onu tusi underline kar lena hai but i'm telling you ke jadon ik given sentence hai ਉਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਫ देयर ਇਜ਼ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਯੂ ਨੋ देयर ਆਰ ਵਾਲਸ ਐਂਡ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਯੂ ਮਸਟ ਨੋ ਵਾਲਸ ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅਲਿਟਰੇਸ਼ਨ now let's take this example her face is like red red roses hun main tonu ki keh jinne bhi apa words use kite ne har word da first letter hai jada apa ho underline kar lavange now second cheez jehdi tusi ki karni hai that it should be a consonant it should not be a vowel sound ode ch a i o u sounds use nahi honiya chahidiyan so you won't be considering i i no apa ithe consider nahi karna h f l r r r now you can easily make out ke ek consonant sound r hai jehdi ke tin vari use kiti gayi hai more than once so this is an example of alliteration jadon bhi ek sentence consonant sound ik to vadh var use kiti gayi hove ta oh kis cheez di example hai alliteration di now come to second the friendly shared screening you from the hot summer sun this is an example of our poem that is prayer of the woods ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ T F S S Y F H S and S now there is no vowel sound all are consonants but what is the repetition here je tusi dhyan nal vekho 1 2 3 4 ik s sound hai jehdi ke ik to vadh var use kiti gayi hai so again this is an example of alliteration ਬੇਟਾ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਹਰ ਵਰਡ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਵਾਲ ਸਾਊਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵਿਚ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੋ ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਆਨਸਰ ਥੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਫਰਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀ ਗਈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਸਿਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਆਰ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ simile and second is alliteration so whenever you will answering your uh, question jado tusi apna answer likhoge ta tusi dono figure of speech bhi likh sakde ho because you are finding out the two figure of speech is here bahut vadhiya gal hai je tusi same sentence ch do figure of speeches nu find out kar paunge so it is very easy to understand so i just hope that today's uh, lecture was very fruitful to you and uh, we have discussed uh, four terms here simile metaphor personification and alliteration hai ye to bahut sariya figure of speeches hundiyan ne but ethe apa char hi discuss karange and again i'm revising simile the metaphor these are almost similar twin sister ya twin brothers wangu ne but simile ch jada comparison hai oh hamesha hi direct hai as or like word likhya hoya mil janda hai but in metaphor the comparison is totally indirect this is hidden comparison and 
Personification, it means when some inanimate objects have been presented like animate object. Jado bhi kise nirjeev vastu nu es tarah pesh ki ta jave ke udhe chubi jaan hai. Kyo bhi animate object hai, ta jadi figure of speech use ki ti gai hai, unho apa ki ke niya personification. And lastly, alliteration. Alliteration ki hai, this is the repetition of. Repetition matlab ke used more than once. Ik to jada var use hoya hove. Repetition of the same consonant sound. Consonant sound honi chahi thi. It shouldn't be a wall sound. A, I, O, U nu consider nahi karna within the given sentence. Ik to vaad jado bhi consonant sound use ho rahi hai. Then it is an example of alliteration. And lastly, what I have to say is ke ik sentence de andar ik to jada figure of speech bhi use ho saak diya ne jime ke apne kodhi example dhiti gai hai. So you can also answer both the figure of speeches that have been used. Thank you.